Meine Lieben, ich begrüße euch beim 126. Vortrag zur Apokalypse. Ich habe jetzt wirklich schon Schwierigkeiten mit Mitzählen langsam. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht falsch bin. Ich begrüße euch mit dem 24. Wochenspruch. Ganz ein toller finde ich. Sich selbst erschaffend stets wird Seelen sein sich selbst gewahr. Der Weltengeist er strebet fort, in Selbsterkenntnis neu belebt und schafft aus Seelen Finsternis des Selbstsinns Willensfrucht. Da steckt immens viel drinnen. Also erstens einmal dieses sich selbst erschaffen stets. Das ist einmal die, die Grundcharakteristik des Ich, dass es darin besteht, sich beständig selbst zu erschaffen. Das Ich ist nicht etwas, was einfach ist, sondern es ist immer im Werden und dieses Werden kommt aus ihm selbst heraus. Also es, es wird aus sich selbst heraus, erneuert sich immer wieder, auch wenn es so ähnlich bleibt wie vorher. Natürlich, es ist nicht gleich wieder ganz was anderes, das, das, das wäre nicht gut, aber es erneuert sich mit, mit jedem Atemzug, wenn man es so, so nennen will. Und dadurch, durch diese Arbeit des Ichs in der Seele, wird das Seelensein das seelische sich selbst gewahr. Vorher ist es noch so, pf, ja, Ego, was ist es eigentlich? Man weiß gar nicht, wo alle die Einflüsse herkommen. Gerade in unserem Ego, sprich in unserem Alltagsbewusstsein, mischt sich alles Mögliche hinein. Da sind, sind auch förderliche Impulse der Widersacher drinnen, förderlich, wenn wir sehr wichtig ergreifen und als Aufgabe begreifen, dann kann das kann das was durchaus Wichtiges sein. Und der Weltengeist wirkt in unserem Ich, in Wahrheit. Im Grunde der ganze Weltengeist, aber aus unserer ganz individuellen Perspektive ergriffen. Also wenn man so will, das große Göttliche, das sich aber in jedem einzelnen Menschen auf ganz individuelle Weise offenbart, in individueller Weise tätig wird. Und äh, wir werden das sehen auch bei unserem Thema, das uns jetzt beschäftigt, also das Vater unser, das Gebet überhaupt, äh, welche Kraft da drinnen ist. Und da ist, ist ja auch also vom Willen des Vaters, des Göttlichen, die, die Rede. Und die Frage ist immer, wie steht das im Verhältnis zu unserem Willen? Nimmt das uns vielleicht die Freiheit oder nicht? Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass der göttliche Wille eins wird mit unserem Willen. Sie sind nicht mehr zu trennen. Es ist nicht eine Unterwerfung unter den göttlichen Willen. Das ist überhaupt nicht im christlichen Sinn überhaupt nicht gemeint. Im vorchristlichen Sinn ist es, wir unterwerfen uns der Macht, die über uns steht. Jetzt heißt es eigentlich, wir machen uns bereit, dass diese Kraft mit uns, durch uns in ganz individueller Weise wirksam werden kann. Also niemals geht es darum, äh, um Unterwerfung, um, um sozusagen Dienerschaft in dem Sinn. Das soll uns nicht hochmütig machen, im, im Gegenteil. Die wahre Demut besteht darin zu wissen, aber du arbeitest mit. Deine Bestimmung liegt sozusagen darin, selbst mitzuarbeiten, selbst einen Beitrag zu leisten zur Verwirklichung des göttlichen Willens. Und was wir nicht tun, fehlt im Ganzen. Eben gerade die Gottheit hat uns die Freiheit gegeben, damit wir unseren Beitrag leisten können, der zugleich dann der göttliche Beitrag ist. Also das, das, das ist die, die ganz große 
Kehrtwendung oder Erneuerung, die passiert ist, letztlich ausgelöst durch das Mysterium von, von Golgatha, als Gott eben Mensch geworden ist, wenn man das so nennen will, aber im Grunde in jedem Menschen Mensch wird. In jedem Menschen, in jedem menschlichen Ich wirkt die göttliche Kraft in Form der Christuskraft und die ist voll und ganz vereinbar mit unserem freien Willen. Und, und der Christus kann nicht das machen, was wir aus unserem Ich heraus wollen, können, wollen, sollen. Wenn wir es nicht tun, dann wird verarmt die Welt um diesen Beitrag. Also so groß ist, ist das Vertrauen der Gottheit in uns, dass es sagt, der göttliche Wille vollziehe sich durch dich, durch dich, durch jeden, in dem das Ich, der Ich-Funke erwacht ist, zum Bewusstsein, zum wirklichen Bewusstsein. Weil nur dort, wo wir auch uns unseres Ichs wirklich bewusst werden und welche, welche Kraft da drinnen steht, äh, dort erst können wir wirklich aus Freiheit handeln. Dort fängt es erst an, wo wir uns der Kraft bewusst sind. Solange wir noch im Ego schwimmen, wissen wir nicht, ist es wirklich unser, unser Wille, ist es der Wille vom Luzifer oder wer, wer, wer wirkt da eigentlich mit? Oder ist es der Ariman, der hineinfunkt oder gar, gar die Asuras oder soratischen Kräfte? Alle die kämpfen um das Ich im Grunde und die wollen es uns in gewisser Weise erwerben, jedenfalls die Freiheit des Ichs erwerben. Und, und lauern aber auf alle Impulse, die wir auf dem Weg dorthin, wo wir in ihre Gefangenschaft geraten werden, noch möglichst viel hereinholen, möglichst viel mitbringen. Und dann werden wir, gerade wenn wir geistig strebende Menschen sind, immer wertvollere Opfer für diese Wesen. Und das heißt, wir müssen auch immer mehr aufpassen. Und, und aufpassen heißt ganz bewusst werden, was kommt aus dem Ich, was kommt damit aus dem Göttlichen, wird eins mit dem Göttlichen und was kommt von anderer Seite. Weil die andere Seite, die Widersacherseite, äh, sage ich mal, fördert unsere Freiheit sehr indirekt, indem sie sie immer herausfordert und sie uns eigentlich immer wieder nehmen will. Und uns etwas als Freiheit verkaufen will, was gar nicht aus unserem Willen entspringt. Aber wo wir halt glauben, ja, das klingt ja recht vernünftig, dann mache ich es halt so. Gott, der Ariman überzeugt uns immer mit Vernunftgründen oder Versta sagen wir besser Verstandesgründen. Vernunft wäre ja noch mehr, da würden wir die göttliche Stimme in uns wirklich vernehmen. Aber der Verstand äh, ist ein wunderbares Werkzeug, um alles beweisen zu können. Alles. Es gibt nichts, was man mit dem Verstand nicht beweisen könnte. Man muss sich nur die richtigen Fakten, die richtigen Tatsachen zusammensuchen und eine logische Verbindung dazwischen knüpfen und jeder wird einsehen, ja, das muss so sein. Und das muss mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben. Der, der Verstand ist ein Werkzeug, das wir im guten oder im schlechten Sinne gebrauchen können. Das heißt, wir können es gebrauchen, um bewusst in die Wirklichkeit einzutauchen und sie in ihrer Vielfalt erfassen zu können und die Zusammenhänge klar und bewusst zu sehen. Aber wir können uns auch von der Wirklichkeit lösen und genauso klar eine Illusion erfassen. Und wenn wir das nicht unterscheiden können, dann, dann gehen wir auf einen Irrweg. Und das heißt, es geht letztlich darum, das Ich zu erfassen, das Ich zu erfassen, in dem der göttliche Funke von uns beständig neu entfacht wird. Wenn wir diese Aktivität spüren, wenn wir diese Aktivität erfassen, dann sind wir in, in dem drinnen, dass der göttliche Wille durch uns wirksam werden kann. Und, und in einer, einer noch ganz anderen Form wirksam werden kann, als es eben in vorchristlicher Zeit der Fall war, wo es einfach von oben kam und wir uns halt öffnen konnten, diesem Willen als, als Werkzeug im Grunde, aber noch ohne den wirklichen eigenen Beitrag zu leisten. Das ging in vorchristlicher Zeit nicht. Jetzt geht es umgekehrt darum, eben diesen eigenen Beitrag dazu zu liefern, der sonst nicht entstehen würde und den der ganzen geistigen Welt zurückzuschenken. Und 
das betrifft eben auch unser zentrales Thema jetzt, also das, das Vater Unser, das christliche Gebet überhaupt und das Vater Unser ist das zentrale christliche Gebet, das eben einen ganz anderen Charakter hat als Anbetung im vorchristlichen Sinne. Anbetung heißt jetzt oder Beten heißt jetzt, sich aus der Kraft des Ich heraus erheben zu dem Göttlichen und der geistigen Welt etwas zu geben, etwas zu schenken. Also das sollte zumindest immer mehr, immer mehr zunehmen, immer mehr wachsen und, und der alte Weg wird zurückgehen. Und, und das heißt, wenn wir am, am Puls der Zeit unseres Bewusstseins, Seelenzeitalters sind oder sein wollen, dann geht es darum, immer mehr Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo ist das Ich tätig, wo ist etwas anderes tätig. Und eben, wenn etwas anderes tätig ist, dem wir uns bewusst oder unbewusst einfach unterwerfen, dann können wir sicher sein, dass es die Widersacher sind die das von uns fordern oder die uns dazu verleiten. Und das kann sehr, sehr, sehr erhaben ausschauen. Und, und, und man kann sich wunderbar auch heilig fühlen, weil ich unterwerfe mich dem göttlichen Willen. Aber es wird mehr erwartet von uns heute. Es wird erwartet, dass wir aus unserem Ich etwas beitragen zur ganzen Gestaltung der geistigen Welt. Und das, das, das ist, ist geradezu im, im Schöpfungsgeschehen die große Revolution, wenn man so will. Die Umwälzung, die wirklich radikale Umwälzung, die drinnen ist. Und äh, ich denke, dass das heute noch sehr wenig verstanden wird. Weil wir haben zwar im Prinzip die Möglichkeit zur Freiheit, das heißt zur Erkenntnis, dass da ein Ich drinnen ist, das schöpferisch frei ist und umgestalten kann, aber es wird noch sehr, sehr wenig erlebt, habe ich den, den Eindruck. Wir halten noch sehr stark unser Ego, also unser kleines irdisches Ich mit, mit seinen irdischen Wünschen und Bedürfnissen, die durchaus legitim sind, aber wir halten das schon für das Ganze. Und das ist es nicht. Es ist im Grunde ein, ein Mittel, ein Werkzeug, mit dem wir hier in der irdischen Welt tätig werden können. Dazu brauchen wir das Ego. Also ich sage nicht, das Ego ist was Schlechtes, überhaupt nicht. Es ist nur schlecht, wenn wir nicht unterscheiden können. Und wenn wir nicht wissen, wer hat die Führung. Es sollte immer so sein, dass das Ego im Dienste, in den Dienst des Ichs sich stellt. Und nicht umgekehrt, das Ich irgendwo draußen bleibt und da unten halt das Ego für sich werkelt. Dann ist die Gefahr eben sehr groß, dass wir auf die, auf die Widersacherpfade kommen. Und sie tun alles dazu, uns den Weg schmackhaft zu machen. Es ist immer der einladendere Weg. Weil, weil der, der Weg des, des freien Ich ist der, ich stehe Mutterseelen allein, verlassen von allen guten Geistern da, bis ich dann endlich drauf komme. Aber in meinem Ich ist ja die ganze göttliche Kraft drinnen. Und wie viel ich davon sozusagen in Erwegsamkeit bringen kann, liegt nur an mir selber. Wenn ich meinen Willen nicht anspanne und tue, dann wird nichts passieren, vielleicht gar nichts passieren oder sehr wenig passieren. Wenn ich ihn stark anspanne, werde ich einen großen Beitrag leisten können zu dem, was Menschheitsentwicklung, Weltentwicklung ist. Weil es betrifft eben nicht nur uns Menschen, sondern es betrifft die ganze Natur, es betrifft die ganze Erde und darüber hinaus. Also letztlich unser ganzes Planetensystem und wenn man es noch größer denken will, wir geben dem ganzen Kosmos etwas oder können es auf jeden Fall und sollen es. Das ist das Angebot, das die Gottheit uns gemacht hat. Aber sie kann uns nicht zwingen dazu, was zu, zu machen. Das müssen wir selber wollen. Und, und das, das zu erkennen ist eben auch ganz wichtig, für das richtige Verständnis des christlichen Gebetes. Das appelliert ganz an das Ich und ganz an das wache Ich-Bewusstsein. Und daher haben die christlichen Gebete einen anderen Charakter als die vorchristlichen Gebete. Und sie, 
Wenn Sie ja wichtig gebetet werden, verlangen Sie, dass, Sie ganz, dass man ganz mit dem Ich-Bewusstsein dabei ist. Und jede Bitte, die nur aus dem Ego herauskommt, ich sage bewusst nur aus dem Ego herauskommt, ist eigentlich gegen den Sinn des christlichen Gebetes. Ich meine, bei manchen Dingen ist, ist, es, ist es ganz klar, wenn ich nur so ganz oberflächlich um Dinge bitte, die nur meinem eigenen Nutz dienen, wird wahrscheinlich, werden die meisten Menschen einsehen, dass das vielleicht doch nicht ganz im Sinne des Gebets sein kann. Bitte, bitte, lieber Gott, schau, dass, dass ich erreich wäre und dass ich mich nicht mehr anstrengen muss im Leben oder irgend sowas. Bitte, bitte, sorg dafür, dass ich ein Lotto 12, äh, 6 mache, wurscht. Verdoppelt gleich, ich lege gleich mehr drauf. <lacht> Nein, das wird nicht unbedingt, unbedingt das, das, das Richtige sein. Sondern die, die Grundbitte besteht eigentlich darin, stärke meine Kraft, dass ich meine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe aus meinem Ich heraus, dass ich sie so gut als möglich erfüllen kann. Und dass, dass ich meinen Willen so anspannen kann, dass ich meinen Weg gehe, meinen Beitrag leiste, auch unter widrigen äußeren Bedingungen. Also, also das heißt, es ist auch die Bitte und um die Kraft, dass ich meinem Weg treu bleibe, auch wenn es oft sehr schwierig wird. Und, und ich scheinbar viele, viele Umwege gehe. Vielleicht schlägt mich eine Krankheit, die mag karmische Ursachen haben. Aber dann ist trotzdem die Bitte da, dass, dass ich einen Weg finden möge, trotz dieser Erschwernis, meinen Beitrag leisten zu können. Und der mag dann vielleicht sehr bescheiden ausschauen. Vielleicht bin ich dann ans Bett gefesselt, kann mich nicht mehr rühren, kann nur mehr innerlich mich beschäftigen damit und vielleicht gerade da, meine größte geistige Kraft entwickeln. Also äh, Willen anspannen heißt nicht immer äußere Taten vollbringen. Kann es auch heißen, und sie sind sehr, sehr wichtig, aber es gibt viele Wege, die man gehen kann. Und, und auch wenn man äußerlich ganz behindert oder verhindert ist, tätig zu werden, kann man sehr wohl eine ganz starke geistige Arbeit leisten. Und, und man kann eine ganz starke Arbeit leisten, äh, wie soll ich sagen, in, in der Auseinandersetzung mit den Widersacherkräften, die vielleicht gerade in einer Krankheit oder in, einem, in einer schweren Schicksalssituation ganz stark an, an, an mich herantreten, wie gehe ich mit diesen Widersachern um. Und, und da ist, ist der Weg für die Zukunft der, wie nicht nur, dass ich kämpfe gegen die Widersacher, sondern dass ich eigentlich sie auf den richtigen Weg führe. Das heißt, an ihrer Erlösung mitwirke. Das heißt, sie auch nicht nur als, als, als Widerstand zu empfinden, sondern zu sagen, ja, dieser Widerstand hilft mir bewusst zu werden, aber ich kann nur ein Schäuferl drauflegen und kann, kann sagen, ja, das ist eure Aufgabe und ich zeige euch den richtigen Weg. Das, das Interessante ist ja, dass die Widersacher allesamt nicht ganz genau Bescheid wissen, was ihre Aufgabe ist. Und, und sie haben, und, und also namentlich die arimanischen Mächte, ganz besonders noch mehr als die luziferischen, haben eigentlich einen großen Respekt vor den Menschen und auch eine gewisse Angst vor den Menschen, weil er ihnen unheimlich ist. Weil eben genau dieser Zugang zum schöpferischen Funken unmittelbar im, im Ich zu haben, unmittelbar im, im Ich diesen Zugang zu haben, das ist etwas, was sie nicht verstehen können. Das ist ihnen nicht zugänglich. Und, und sie spüren aber, der Mensch hat eine Kraft, die sie nicht durchschauen können, die für sie völlig unberechenbar ist im Grunde. Und daher, in Wahrheit, der Arimann fürchtet den Menschen mehr, als wir Grund haben, ihn zu fürchten. Weil er weiß, oder die arimanischen Wesen überhaupt wissen, ihr Schicksal hängt ab davon, was der Mensch tut. Aber sie können nicht, nicht vorherberechnen, sozusagen, was der Mensch tun wird. Und sie versuchen ihn halt immer auf einen Weg zu leiten, von dem sie glauben, dass das der für sie Beste ist. Aber in Wahrheit ist der beste Weg der, 
dass wir sie nach und nach zu einem Verständnis bringen dessen, was wirklich in der Ich-Kraft drinnen ist, was in diesem Freiheitsmoment drinnen ist. Und ich habe das schon mehrmals in den Vorträgen gesagt. Dann werden gerade die erlösten Widersacher, werden die Ersten sein, die der Freiheit teilhaftig werden. Und, sie, und das heißt, sie, sie gehen dann in gewisser Weise voran den regulären Engelhierarchien, die über uns stehen. Die kommen erst an zweiter Stelle dran. Die Ersten, die teilhaftig werden, sind die erlösten Widersacher. Jedes einzelne arimanische Wesen, das von uns erlöst wird. Nicht, weil wir nicht, nicht gleich Ariman als insgesamt der arimanischen Welt, weil wer ist Ariman? Es gibt eine Vielzahl arimanischer Wesenheiten und, und in verschiedensten Hierarchiestufen. Und von mir aus gibt es eine an der Spitze, die höchste, aber die umfasst alle irgendwo. Und das, das Ganze werden wir nicht gleich erlösen können. Aber wir, wir fangen an mit einzelnen, einzelnen avimanischen Wesenheiten, kleinen von mir aus avimanischen Wesenheiten, wo dann irgendwann einmal der Funke fällt, weil wir eben nicht so reagieren, wie sie es vorher berechnen, aber es so, wie soll ich sagen, so schonend sich damit daran gewöhnen, dass es einen anderen Weg gibt, an dem sie teilnehmen könnten. Wenn sie wollen. Und in, in dem Moment, wo sie das, das kapieren sozusagen, dass, dass es auf ihren Willen ankommt, dann ist das der erste freie Entschluss. Dann ist das der erste freie Entschluss und das ist, ist die erste Stufe, dass sie von ihrer Aufgabe entbunden werden, eben dem Menschen Widerstand zu leisten, damit er selbstständig werden kann, damit er frei werden kann. Und, und dann fängt an, das Licht zu leuchten. Ja, aber dadurch haben ja wir als arimanische Wesenheit den allergrößten Gewinn, wenn wir den Menschen dorthin geführt haben. Die Frucht davon bekommen wir. Natürlich der Mensch auch, aber mit dem Menschen bekommen wir es auch. Das ist das ganz Große. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir heute in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter im Grunde uns nicht nur mit den Engelwesenheiten beschäftigen sollten, die über uns stehen, sondern sehr intensiv eben auch mit den Widersacherkräften. Weil da liegt eine große Aufgabe für uns. Und, und das ist ein, eine Aufgabe, die im Grunde nur wir lösen können. Wir in Verbindung mit dem Christus. Die Christuskraft steht uns zur Verfügung. Aber äh, von uns muss der Impuls ausgehen. Der Christus macht es nicht für uns. Er kann nicht den Aviman besiegen oder verwandeln für uns. Das können wir. Die, also diese Widersacher sind eben gerade so bestellt worden, dass im Grunde die Gottheit jeden Einfluss auf ihr Reich ausgeschlossen hat. Und dass sie ein eigenes, ein eigenes Reich damit begründet haben, in das die Gottheit nicht einmal hineinschauen kann oder konnte. Der Christus, dadurch, dass er Mensch geworden ist und, und, und zugleich im, in gewissem Sinn göttliches und menschliches Ich, göttliches Wesen und, und Menschenwesen geworden ist und damit allen Menschen vorangegangen ist, als, als Erster, der diese, diese Vereinigung in sich erlebt hat. Aber, aber es geht darum, dass wir alle sie in uns erleben. Nicht wahr? In, in jedem Menschen lebt der Christus. Und es geht nur darum, dass er erwacht. Dass dieses Bewusstsein für den Christus in uns erwacht. Dass unser Ich wach wird. Nicht der Christus ist eh wach, aber... Aber äh, es ist sogar tatsächlich so, dass äh, wenn der Christus jetzt, also wo, wo lebt er denn jetzt? Also ja, er hat sich mit der Erdensphäre verbunden, ja, aber eig eigentlich geht es jetzt gar nicht so sehr um die physische Sphäre, sondern mal um die Ethersphäre der Erde. In, in der lebt er. Und da ist das Potenzial, dass neue Belebenskräfte hineinkommen, wenn wir dazu was beitragen. Und der Christus verstärkt es das so, dass das auch der ganzen Erde zugute kommt. Er lebt in dieser, in dieser Erdensphäre und er lebt verbunden mit einer engelartigen Wesenheit, 
könnte man ja mal behandeln, welche Wesenheit das denn sein wird. Lass ich jetzt einmal als Frage offen, wir kennen sie. Wir kennen sie. Eine Wesenheit, die, die schon seit langer, langer Zeit mit dem Christus verbunden war. Und, und einmal auch auf Erden verbunden war mit, oder vorbereitet hat, dieses, diese Verbindung mit dem Christus auch im Physischen und die nie mehr wieder inkarniert worden ist auf, auf Erden in einem physischen Leib, aber weiter begleitet den Christus, eng verbunden ist damit. Und, und die, die aber zum Beispiel, Rudolf Steiner beschreibt es sehr deutlich, wie im 19. Jahrhundert, als so stark der Materialismus aufgekommen ist, so etwas wie einen seelischen Erstickungstod erlebt hat. Nicht der Christus direkt selber, sondern, sondern diese, diese Engelwesenheit in gewisser Weise, ja, der Seelenleib des Christus war in der ätherischen Welt, das Ganze. Und diese, dieses Ereignis, das sich im 19. Jahrhundert abgespielt hat, und als, als Folge dann kam, kam der Michael, der also die, die, namentlich die arimanischen Scharen dann auf die Erde heruntergeworfen hat, also große Verdunkelung dadurch auf der Erde. Das war ja ganz wichtig, der Michael hat diese Scharen besiegt in dem Sinne, dass wir sie jetzt haben. Also es ist nichts weniger geworden, sondern er hat sie zu uns, uns übergeben im Grunde. Das ist die Tat des Michael und das ist die richtige Tat des Michael. Also er, er macht nichts für uns, er kann es gar nicht. Er kann den, den Ariman nicht besiegen, sondern das ist unsere Aufgabe. Und, und, und daher äh, ist die Aufgabe jetzt zu sehen, hier diese schwarzen Scharen, wenn man so will, einerseits zu sehen, aber andererseits auch, äh, wie da jetzt dieses, diese Engelwesenheit, die mit dem Christus verbunden hat, wie deren Bewusstsein komplett verdunkelt wurde, indem die Menschen halt auf Erden den Materialismus entwickelt haben und wie wir eben erstens auch dieser, dieser Engelwesenheit oder engelartigen Wesenheit helfen können, helfen sollen, wie wir da Licht hineinbringen können, das das muss alles von uns kommen. Und eine dieser Früchte, dieser Verdunklung des Bewusstseins dieser Engelwesenheit, dieser engelartigen Wesenheit. Ihr seht, ich lege immer den Wert auf engelartig. Es ist nicht ein Engel im klassischen Sinn. Aber was hat es bewirkt? Es hat bewirkt, dass ab dem 20. Jahrhundert die Menschen den ätherischen Christus schauen können. Wäre diese Verdunkelung nicht passiert, könnten wir Menschen nicht den ätherischen Christus schauen. Was heißt den ätherischen Christus? Schauen, erleben, erfassen, spüren, also zunächst einmal, das ist der Beginn, spüren, wie die Christuskraft in unseren Lebenskräften wirkt. Und wenn wir durch unsere geistige Arbeit, mit der wir an unserer Seele arbeiten, dann geht etwas von dieser Kraft, wird vom Christus aufgenommen und wird belebende Kraft in unserem Ätherischen. Das heißt, es wird auch etwas von unserem Ätherischen wirklich zu Lebensgeist umgewandelt. Und das ist eine ganz, ganz starke Kraft. Und zu erkennen, dass diese, dass diese Kraft eben verbunden ist mit dem Christus, damit fängt das Schauen des ätherischen Christus an in Wahrheit. Das heißt, wir beginnen diese Kraft, die eigentlich in uns zu wirken beginnt, zu schauen. Das heißt, sie zuerst einmal zu spüren. Ihr müsst jetzt alle nicht warten, wann kommt denn das? Ich habe noch nichts gesehen. Das, erstens stellt man sich meistens falsch, falsch vor, man hat alle möglichen Vorstellungen, wie das sein könnte und, und ich, ich kann nicht dazu nur das eine sagen, so wie man es sich vorstellt, ist es unter Garantie nicht. Wie es wirklich ist, das muss man einfach abwarten. Aber, aber man beginnt diese Lebenskraft einmal zu spüren. 
in sich, diese belebende Kraft und, und, und ja, wo spürt man sie besonders oder wo ist sie besonders wichtig? Sicher jetzt bezüglich Krankheit, Gesundheit, aber das ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man sie zu spüren beginnt im sozialen Zusammensein. Alles, jede soziale Gemeinschaft, jede wirklich lebendige soziale Gemeinschaft, da ist das Band, sind die Ätherkräfte. Das ist das, wo, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und wenn es mehr ist, ist es auch gut. Aber wenigstens, wenigstens zwei oder drei. Damit, damit fängt es an. Drei ist besonders gut, weil da wird es dann so richtig lebendig. Da fängt es an, in Bewegung zu kommen. Und dann lebt etwas von der Christuskraft in dieser Gemeinschaft. Und das ist diese große Verstärkung. Und, und das, das heißt, was jeder einzelne Mensch an sich arbeitet, um an seinen Lebenskräften zu arbeiten, das heißt, sich gute Gewohnheiten anzueignen. Und das dauert lang. Weil alles, was Gewohnheit, Gewohnheit ist jetzt ein, ein Wort, das man auch missverstehen kann, aber es wird einfach eine, eine Kraft in uns, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben. Wir bemühen uns einmal an unserem Seelischen zu arbeiten, dass das funktioniert, dass ich nicht immer gleich in eine Rage komme, wenn, wenn man irgendwas entgegenkommt, was mir halt gerade nicht passt, oder, oder dass ich nicht immer träge bin und mich nichts aufregen kann und mir alles gleichgültig ist oder was immer auch sonst ist. Daran zu arbeiten, dass das seelische Erleben wirklich angemessen ist dem, was, was passiert in der Welt, das ist schon schwer genug. Aber wir müssen uns immer wieder von Neuem anheben und, und bei jedem Mal entscheidet sich, haben wir die Kraft oder nicht. Aber wenn es Lebenskraft wird, wird es zu etwas, was selbstverständlich da ist, was zu unserem Wesen gehört dann, weil wir es durch unsere Ich-Tätigkeit uns an geeignet haben. Es ist Bestandteil geworden unserer Ich-Kraft in Wahrheit. Nicht wahr? Die, die höheren geistigen Wesensglieder sind nicht so wie eine Hülle um das Ich herum. Sie sind eigentlich Bestandteil des Ich. Man könnte eigentlich fast sagen, es ist umgekehrt. Das Ich ist die äußere Hülle und da drinnen entwickelt sich jetzt das Geist selbst und das gehört zum Ich dazu. Und es entwickelt sich Anfänglich zumindest der Lebensgeist, dann wird das wirklich lebensspendende, lebensbildende Kraft, vor allem in der Bildung einer lebendigen Gemeinschaft. Und, und, und das ist der Schritt, wo ich immer sage, eine wirkliche Gemeinschaft freier Menschen wird dort entstehen, wo jeder einzelne Mensch sich ganz stark auf sein Ich stellen kann und aus seinem Ich heraus tätig wird. Und jeder hat einen anderen Impuls und das Große ist, die, diese Kräfte strömen zusammen und da, da ist der Christus mittendrin. Und aus dem entsteht was viel, viel Größeres, als ich alleine machen könnte. Aber dazu muss ich in diese soziale Begegnung kommen. Da entscheidet sich's. Dort, das ist der nächste Schritt, das kann ich ja nicht mehr allein meditierend in mein Kammerl nur machen, sondern da muss ich wirklich zu den Menschen hingehen und mich mit ihnen austauschen und mit ihnen diesen gemeinsamen Lebensstrom bilden, der gerade erreicht wird durch die unterschiedlichen Kräfte, die jeder einbringen kann. Also das ist die Überwindung jeglicher Gleichschaltung. Da geht es nicht darum, aha, wir bilden eine Gemeinschaft, die haben dieses Programm, diese Regeln. Es gibt keine Regeln. Wenn das wirklich vollendet ist, gibt es überhaupt keine Regeln, sondern, sondern man nimmt einander wechselseitig wahr, spürt die Impulse, die der andere geben kann, nimmt sie auf seine individuelle Art auf und unterstützt damit zugleich das, was der andere kommt und so bei jedem. Das ist Zukunftsmusik. Natürlich noch, also da sind wir noch, noch ziemlich weit weg davon, aber äh, das sollte zum, spätestens in der nächsten Kulturepoche passieren, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall sollte das passieren. Das, das sind dann die Menschen, die das schaffen, die bilden die Gemeinschaft der 144.000 Auserwählten. Ihr wisst, das ist aber keine Anzahl damit gemeint, sondern eine, eine bestimmte geistige Qualität, die damit verbunden ist. 
es geht nicht darum, sind das jetzt 144.000 oder kann nur einer dazukommen? Nein, nein, geht nicht. Nein, es können, es können wenn es ideal ist, sind es Milliarden Menschen. Und trotzdem haben sie alle diese Qualität 144.000, über das haben wir schon mal gesprochen, will ich jetzt nicht mich zu sehr verbreiten darüber. Aber das, das heißt, alles geistige Streben jetzt in unserer Zeit beweist sich in den sozialen Gemeinschaften, die sich bilden. Und welchen Charakter haben sie? Sind sie Gemeinschaften immer noch nach dem alten Schlag? hierarchisch geordnet irgendwo, oder man einigt sich auf ein Programm, das wir alle durchziehen. Also damit kann man schon wissen, alles was Parteiprogramme sind, hat mit dem christlichen Impuls schon einmal grundsätzlich nichts zu tun, selbst wenn es gute Programme sind. Sondern es, es geht darum, dass, dass da absolute Freiheit drinnen herrscht und dass jeder seinen Impuls einbringt und das Programm ändert sich im Grunde jeden Tag. Und, kriegt dann, und ist, kann immer wieder korrigierend eingreifen. Das ist ganz wichtig. Ist natürlich Zukunftsmusik. Es ist, ist jetzt im Grunde noch nicht wirklich zu schaffen, aber jetzt müssen die ersten Schritte dazu passieren, wenn es dann in einer ferneren Zukunft der Realität werden soll, in, in der Kulturepoche von Philadelphia, der Bruderliebe, also der nächsten Kulturepoche. Oder um es geschlechtsneutral zu sagen, der Geschwisterliebe oder wie immer man es nennen will. Hängt überhaupt nicht vom Geschlecht ab, hängt nicht vom Alter ab, überhaupt nicht. Das ist eine Gemeinschaft, an der Kinder, Erwachsene, Kreise, Kreisinnen, alles teilnehmen kann. Und jeder kann was dazu beitragen, weil jeder besondere Qualitäten hat. Also zum Beispiel wieder betrifft es unser Thema mit dem Beten sehr stark, was Rudolf Steiner ja wirklich oft, 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 oft äh, in, äh, ausgesprochen hat. Im Alter kann man segnen, wenn man als Kind beten gelernt hat, die, die Hände falten gelernt hat, beten gelernt hat. Die Frage ist nur, wie. Und das, das heißt, auch verehren gelernt hat, etwas Höheres verehren gelernt hat, auch einen anderen Menschen, selbst wenn der auch Fehler haben mag, alles. Aber zu sehen, da ist ein Mensch, der hat in seinem Leben, ja, das Kind wird das noch gar nicht so erfassen können, was der alles getan hat, aber sie spürt, da ist, ist eine Men ein Mensch da, der hat was Großes getan in seinem Leben. Muss nicht äußerlich groß sein, aber er hat an sich gearbeitet. Und, und vor, dieser, vor diesem Menschen habe ich Ehrfurcht. Steiner schreibt es oder sagt es so schön immer, wo, wo ich fast scheu habe, die, die Klinke zu berühren zu der Tür, wo der dahinter vielleicht sein, sein Zimmer hat oder was dort hineinzugehen. Wo ich mit einer heiligen Ehrfurcht hineingehe. Weil ich mir bewusst bin, ja, bewusst, als Kind bin ich mir das noch nicht bewusst, aber unbewusst ist es da noch, aber damit bereite ich vor, später die Kraft des Segnens haben zu können. Und segnen heißt auch nicht jetzt irgendein Sprücherl aufsagen und ich segne dich, sondern wo man durch das, was man geworden ist, und zwar gerade im Ätherischen geworden ist, gerade zu heilsame Kräfte auf meine Umgebung ausströme. Und wenn man sein Leben anschaut, wird, wird man sich vielleicht erinnern können, da gibt es immer wieder mal Menschen, wenn die hereinkommen in eine Gemeinschaft oder wo, es geht von ihnen eine ja, segnende Kraft aus. Es ist, wenn der Mensch kommt, ist plötzlich die ganze Gemeinschaft harmonisch. Irgendwie wirkt es einfach. Die ist eine, man würde sagen, eine gute Ausstrahlung haben. Aber im Grunde liegt es daran, dass, dass er diese Ätherkräfte relativ stark entwickelt hat und lebensspendende Kraft jetzt in das soziale Geschehen hineintragen kann. Dazu muss er gar nichts äußerlich tun. Also er muss nicht einmal irgendeine Segensgeste machen. Das, die hat mehr symbolischen Charakter. Aber es wirkt durch das, was dieser Mensch geworden ist in seinem langen, langen Leben. Aber dazu gehört, dass ich als Kind verehren gelernt habe. 
und zwar in so ganz kindlicher Naivität verehren gelernt gelernt habe, nicht grübeln, ja ist das, das überhaupt wert oder nein, das ist ja auch nur so ein blöder Mensch wie, wie ich. Nein, das, das denkt sich ja zum Glück das Kind gar nicht, außer es wird von den Eltern verzogen irgendwo. Weil natürlich nehmen die Kinder das an, wenn, wenn man sieht, die Eltern, pff, der ist auch nichts im Grund, ist auch nur ein Mensch wie ich. Also diesen Blick zu lernen, zu, zu schulen auch für Menschen, die dieser Verehrung wert sind. Aber Verehrung heißt eben nicht jetzt anbeten wie ein Götzen oder was. Heißt auch nicht jetzt, ach, ich nehme alles von dir auf und tue selber nichts. Weil ich kann es ja gar nicht. Ich kann diesen Impuls aufnehmen, aber tun muss ich selber. Und was entscheidend ist, ist nicht, was ich aufnehme, solange ich nicht selber was tue damit. Der kleine Schritt, den ich selber mache, wo ich sage, das ist mein Beitrag, egal wie klein wunziger ist, wo ich es eigenständig sage, wo ich es eigenständig tue, aus meinem heraus, aus eigener Verantwortung heraus tue. Und selbst wenn ich mal daneben liege damit, und ganz egal, es kommt auf den Weg, ich muss tätig werden dabei. Und da seht ihr, das ist, man könnte sagen, das Karma des Betens, das gute Karma des Betens, des richtigen Betens ist, dass ich dann später segnen kann. Alleine durch meine Anwesenheit. Das genügt im Grunde schon. Und, und eben genau das ist das, was man aber als Kind wahrnehmen kann, unbewusst noch. Aber man spürt, da ist ein Mensch, der strahlt etwas aus. Man sagt sich das nicht in Gedanken, aber man spürt es einfach. Etwas, was ich als groß, als starke Kraft empfinde und von dem ich innerlich empfinde, das möchte, so etwas möchte ich auch einmal können. Und das geht nur, wenn, wenn ich nicht so, ja, jetzt bin ich schon so groß, der interessiert mich gar nicht, ich bin ja selber größer. Sondern, wo ich sage, jetzt trinke ich noch ganz von deiner Kraft. Aber es ist mir ein Beispiel, ein Zeichen dafür, eine Anregung, dass ich etwas aus dem mache, was ich als kleines Kind aufgenommen habe dadurch, dass ich diesem Menschen begegnet bin und dass ich ihm in der richtigen, seelisch offenen Haltung begegnet bin. Das heißt Ehrfurcht haben, Verehrung haben. Das heißt nicht Götzenanbetung, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Und im, im Laufe des Lebens wird man, wenn es gut läuft, auch in gewisser Weise noch ein bisschen ebenbürtiger dem verehrten Menschen. Weil ich etwas aus dem Impuls gemacht habe. Das heißt, ich nähere mich dem, was er halt vielleicht schon noch viel mehr entwickelt hat. Aber ich beginne, mich auch dorthin zu entwickeln. Und wenn das nicht passiert, passiert gar nichts Fruchtbares. Also, das nur so als, als, als Hinleitung einmal dazu, dass das Beten im christlichen Sinn nichts ist, wo ich mir erwarte, irgendwer macht was für mich, ich brauche es nicht zu tun. Sondern es geht um die Bitte darum, dass, dass ich mir meiner Kraft bewusst werde in mir und sie, egal unter welchen Einschränkungen ich, ich leide, trotzdem etwas davon Wege machen kann. Und das geht es. Und gerade dadurch erfüllt sich der göttliche Wille. Gerade dadurch. Und wie gesagt, es geht selbst in der ärgsten Beschränkung. Ich kann im Gefängnis in Ketten liegen und es geht, ich kann ans Krankenbett gefesselt sein und es geht in der Art, wie ich zum Beispiel mit der Situation umgehe. Da kann sehr viel drinnen liegen. Ich kann sagen, es wird geschehen, was geschehen soll. Das heißt, ich komme in Einklang mit meinem Schicksal, auch wenn es tödlich endet. Im Übrigen, das Leben endet meistens tödlich. <lacht> und an dem kommen wir sowieso nie vorbei. Und, und der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn ich das, was ich erfüllen kann in meinem Erdenleben, in diesem Erdenleben erfüllt habe. 
Und dann ist es im Grunde Zeit zu gehen. Dann, aber dazu gehört Größe. Ich meine, dazu gehört Größe. Ich meine, es, es lässt sich ja sehr bequem reden, wenn das vielleicht noch, noch ein paar Jährchen weit weg ist. Er redet sich leichter darüber, als halt, wenn's schön, wenn man schon in den letzten Zügen liegt. Aber, aber da den Frieden zu finden, zu sagen, es ist in Ordnung. Es geschehe, wie es geschehen soll. Ich, ich, ich wehre mich nicht dagegen. Das heißt nicht jetzt den Lebenswillen aufgeben. Überhaupt nicht. Aber es, es heißt dann nicht mit Krampf sich an etwas klammern, was einfach keinen Sinn mehr macht. Sondern wo eigentlich schon alles drüben wartet, dass wir das, was wir uns in diesem Leben erarbeitet haben, mitbringen, hinauftragen. Wo wird jetzt so richtig, wenn wir da durchgehen durch die ganze geistige Welt, muss man ja sehen, wenn wir uns wirklich etwas erarbeitet haben, in, in diesem Sinne, jubiliert die ganze Welt der Hierarchien im Grunde, bis zu den Höchsten hinauf. Wo, wenn wir da durch diese ganzen Sphären durchgehen, ist das ein Licht, das wir mitbringen. Weil, weil es zeigt ihnen schon zumindest einmal, was das ist, was der Mensch aus seiner Freiheit tun kann was sie in dieser Form noch nicht tun können. Damit bringen wir ein Licht hinein von etwas, was ihnen auf anderem Weg noch nicht zugänglich ist. Sie können es nur in unserem Beispiel sehen. Und, und damit können wir ganz, ganz stark eben auch für die, für die Engelwesenheiten bis zu den höchsten Hierarchien hinauf etwas tun. Mit dieser Fackel sozusagen, die wir durch unser Ich entzündet haben, da in den Himmel hinaufzusteigen. Und, und äh, daher ist es aus geistiger Sicht überhaupt nicht stimmig, dann zu sagen, nein, oh, ich will noch nicht, ich will noch da unten bleiben und klammer mich da an, ganz verbissen. Und, und leide fürchterlich darunter, weil wenn ich sage, es geschehe, was geschehen soll, ist das eigentlich vorbei? Es wird so oder so sein. Es, es kann ja dann wieder gut gehen, auch im Sinne von, von vielleicht habe ich dann trotzdem noch zehn Jahre und gehe durch die Krise durch, aber es ist in diesem Moment einfach, ich ergebe mich in den göttlichen Willen, der aber zugleich der Wille meines wirklichen Ichs ist. Nicht wahr? Das, das wirkliche Ich weiß, wann es Zeit ist zu gehen. Nur unser Ego unten weiß es oft nicht und glaubt, na jetzt noch nicht. Aber irgendwann, und sei es mit 110 Jahren oder wann, kommt der Moment, wo es Zeit ist. Und, und oft ist dann nicht, nicht einmal da der Wille da. Oder es ist schon Lebensverdruss. Das ist es aber auch nicht. So dann sozusagen entfliehen zu wollen. Zu sagen, Gott sei Dank ist das endlich alles, es ist eh schon so mühsam, Gott sei Dank ist es schon zu Ende jetzt. Das ist auch nicht die richtige Einstellung. Ist alles verständlich. Aber zu sagen, das ist ein Weg, ja, mit dem, von dem ich erkenne, dass das zu meinem Weg dazugehört. Diese Dinge zu durchleben und mit der Kraft, die ich mir daran entwickle, hinüberzugehen und dann gestärkt durch, dies, durch, diesen, durch diese Impulse dann irgendwann in die nächste Inkarnation herunterzukommen, weil man lernt unheimlich viel. Ich weiß, das ist, ist eine übermenschliche Forderung, das, das durchzuziehen. Naja, weil unser Ego jedenfalls wird das so empfinden, dass das, das, das kann ja kein Mensch leisten. Es, es geht ja auch wirklich immer nur darum, danach zu streben, es zu leisten. Wir werden oft scheitern und, und ab und zu gelingt es einem wirklich durchzugehen und loszulassen im richtigen Zeitpunkt. Weder das Leben zu fliehen, weil es zu mühsam ist, noch, noch sich zu klammern daran, obwohl es eigentlich schon die Zeit um ist. Aber einfach mit Gott und sich selbst ins Reine gekommen zu sein und zu erkennen, dieser Wille ist eins. Dann, 
heißt ja auch das Christuswort, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dann ist damit gemeint nicht der Wille des Ego. Das will was anderes vielleicht. Aber das wirkliche Ich, in dem Fall das makrokosmische Ich des Christus, das eben ganz im Einklang mit dem Vater ist. Der göttliche Wille des Vaters ist der Wille des Christus. Das ist nicht mehr unterscheidbar, nicht mehr trennbar voneinander. Die Wirkungsstätte ist vielleicht eine andere, aber, aber es ist ein und derselbe Wille. Und so ist es aber mit unserem Ich im Kleinen auch. Wir haben halt erst sehr wenig beizutragen, aber das wird mehr werden. Und, und das Vater unser ist das Gebet, das uns den Weg dazu zeigt, in Wahrheit. Und es ist gebaut auf den bewussten Menschen, auf den ganz ich-bewussten Menschen. Es ist also nicht etwas, ich meine, was, was, was sofort also falsch wird, wenn man es wenn so wie eine alte Gebetsleier oder was man mal so unter und, und erwarte mir, jetzt passiert irgendwas. Irgendwer tut was jetzt für mich. Sondern wo ich mich ganz bewusst mit jedem Wort, mit jedem Gedanken, der da drinnen ist, verbinde. Mit, ich sage bewusst jetzt, mit jedem Gedanken, der drinnen ist. Das, das Vater Unser hat natürlich im, im Originaltext, im, im Aramäischen oder was, äh, oder auch noch in der lateinischen Übersetzung, auch noch eine, eine relativ starke mantrische Kraft, ist, ist in Ordnung, aber die ist eigentlich nicht das Wesentliche dran. Sondern das Wesentliche dran ist, dass ich mit ganz wachem, klaren, denkendem Bewusstsein drinnen bin. Ohne irgendeiner Sentimentalität, ohne irgendeiner Frömmelei oder was. Das sind alles Kräfte, die, die total entgegenwirken. Und da sieht man auch, also, es kann das Beten auch sehr missbraucht werden. Und die Widersacher missbrauchen es ganz, ganz stark. Und, und vieles, was, was, was sich abspielt in den ich sag einmal, Gebetshäusern oder sonst was, entspricht nicht dem, was es sein sollte ist eigentlich unheimlich selbstgefällig. Man fühlt sich heilig und gut, wenn man das jetzt herunterleiert und im Grunde aber gar nicht wirklich mit voll wachem Ich-Bewusstsein und mit vollem Bewusstsein der Verantwortung, die ich in meinem Ich dafür habe. Für jedes Wort dieses Gebetes, das ich spreche oder auch nur denke im Innerlichen. Gerade das, das christliche Gebet überhaupt, das muss nicht notwendigerweise laut gesprochen werden, es ist eine Hilfe, aber, aber es soll eigentlich innerlich gedacht werden, mitgedacht werden. Und, und darin liegt die Kraft, ja, auf diesem Wege immer weiterzukommen. Es hat, hat eine ganz starke geistige Kraft, dieses, dieses Gebet drinnen, es ist eigentlich ein Schulungsweg für sich, wenn man so will. Da brauche ich gar nicht so viel, da dieses Mantra und jenes und, und jene Imagination und dieses Bild und jenes. Allein das Vater unser eröffnet Welten. Eröffnet Welten. Und es ist Gebet und Meditation geht da in, in eins, im Grunde. Es ist nicht trennbar voneinander. Und gerade das gibt dem, dem Vater Unser auch die Kraft, dass es im Grunde in jeder Übersetzung, sofern sie den Gedankengehalt dieses, dieses Gebetes mitnimmt, wirksam werden kann. Eben ganz anders gegenüber alten Mantren, die ganz gebunden daran sind, an die Sprache, in der sie ursprünglich verfasst sind. Weil in einer anderen Sprache ist eben der Lautcharakter, der Klangcharakter, der Rhythmus, der, der eben Kräfte, aber eben nur halbbewusst oder traumbewusst locker macht, drinnen ist. Es, es kann eine Übersetzung sein, die, die eben jetzt ganz weggeht von, von dem mantrischen Charakter und nur mehr in der Gedankensprache drinnen lebt. Und, und dann, wenn ich das, wenn ich das äh, 
lebendig denke, dieses Gebet, dann kann ich den Text ausweiten. Der kann länger werden, viel länger werden. Weil er ist eigentlich der, der Keim für etwas, was ich weiterdenke und heraushole drinnen. Weil es ist so wie ein, wie ein Keim, der in uns gelegt ist, der zum Blühen gebracht werden kann. Naja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Rudolf Steiner hat das ja so schön ja, übersetzt, kann man ihm nicht sagen. Das, das esoterische Apostelvater unser. Schauen wir uns das einmal an. Es ist länger als, als die gewohnte Fassung des, des Vater Unsers und, und man wird alles wiedererkennen, aber es ist ganz, ganz anders formuliert. Das hat, hat Rudolf Steiner ganz genau kann man es nicht datieren, aber 1913 wird es gewesen sein. Also noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist es gegeben worden. Und das sind sehr interessante Dinge drinnen. Vater, der du warst, bist und sein wirst in unser aller innerstem Wesen. Das ist schon mal ein ganz gewichtiger Satz. Und klingt irgendwie schon ganz anders als, als Vater unser im Himmel. Nicht, dass das falsch wäre, aber es ist... Es gibt noch ganz neue Perspektiven dazu, die, auf die man vielleicht so gar nicht kommen würde. Die liegen aber drinnen in dem Vater unser. Das ist nicht was dazu gedacht, das, ja, jetzt hat es der Steiner ausgeschmückt irgendwo, damit es netter wird und umfangreicher sein. Es liegt im Originalgebet drinnen. Wenn ich es in diesem christlichen Sinne verstehe, dass, dass es appelliert an das freie Ich, dann ist es ganz klar. Weil sonst könnte ich es nur missverstehen, unser Vater im Himmel, ja da oben, ich, 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 ich schau, bitte, bitte hilf mir und mach für mich. Und das ist es absolut nicht. Sondern es ist der Appell, dass diese, diese göttliche Kraft, die höchste göttliche Kraft in uns, durch unser Ich, erwegsam wird. Also der Herr Vater, der du warst, bist und sein wirst, in unser aller innerstem Wesen, in unserem innersten Wesen und das bei jedem Menschen. Dort ist er zu finden, da ist der Himmel zu finden. Irgendwo, ich will es jetzt nicht räumlich angeben, aber, aber es braucht man nicht irgendwo da draußen suchen, primär mal. Dein Wesen wird in uns allen verherrlicht und hochgepriesen. Dein Wesen wird in uns allen verherrlicht und hochgepriesen. Wenn wir das erfassen, dann ist dieses Erfassen schon, ist diese Verherrlichung und Lobpreisung. Wenn wir das, diesen Sinn des Vater unseres so verstehen, wenn wir es so erfassen, uns dessen ganz bewusst werden. Dein Reich Erweitere sich in unseren Taten und in unserem Lebenswandel. Dort wird es Realität. Ich kann mich in Gedanken in das alles vertiefen, aber ich muss daraus auch Taten. Es können scheinbar kleine, bescheidene Taten sein, es können vielleicht auch nur Worte sein, die ich zu wem spreche, aber ich muss tätig werden damit. Es ist nichts, was ich, jetzt sage ich es einmal recht locker, was ich konsumieren kann. Ah, der liebe Gott schenkt mir das, danke, und jetzt gehe ich wieder befriedigt nach Hause, sondern es ist eine Aufgabe, die ich habe, tätig zu werden damit, in unseren Taten und in unserem Lebenswandel. Das heißt, so wie ich alltäglich durch die Welt gehe, wie ich anderen Menschen begegne, jedem, wurscht, dem Kleinsten, dem Größten, dem Unsympathischsten, wie auch immer, Dort entscheidet sich. Daher äh, 
Christentum und, und Anthroposophie als ein, ein Weg zu einem ganz bewussten Verständnis des Christentums, äh, heißt, in, jedem, in jeder menschlichen Begegnung aus dem heraus zu arbeiten oder es zu versuchen zumindest. Und wir werden scheitern, wir werden immer wieder scheitern auch dabei. Das gehört dazu, das soll uns nicht klein machen. Es, es braucht sich niemand jetzt schämen, in, im, im, im schlechten Sinn schämen, weil er schon wieder gescheitert ist. Es, es, es heißt nur, und beim nächsten Mal probiere ich es wieder. Und irgendwann nach dem hundertsten Mal funktioniert es einmal. Und eine Sonne geht auf, eine wirkliche Sonne geht auf, ein geistiges Licht geht aus, das nicht nur mich weiterbringt und mir einen weiteren Umkreis erleuchtet, sondern auch dem, dem anderen oder den anderen, denen ich so begegnet bin, eben wirklich christlich begegnet bin. Und, und da brauche ich keine, keine kirchliche Formalität dazu, gar nichts. Es geht nicht darum, dass ich irgendeine Regel beachte, die irgendwo steht, sondern die Regel kommt aus mir. Das ist gerade der Witz daran, dass sie aus mir fließt, in dieser individuellen Situation. Natürlich, die Kirche und der kirchliche Kultus und alles sind Hilfsmittel, um uns auf diesen Weg zu bringen. Und im Kultus liegt eine eine Kraft drinnen, die uns unterstützt dabei. Aber wenn ich mich nur darauf verlassen habe, der, der, der Kultus macht das schon für mich. Der wirkt halt in mir und das wird schon werden. Irgendwann muss aber der Moment kommen, wo ich bewusst das ergreife und das bewusst selber tue. Also das heißt, wo ich das, was der Kultus mir an Impulsen gibt, bewusst ergreife. Und dann aus meinem Ich, aus Freiheit heraus umsetze im Leben. Wieder in den ganz kleinen alltäglichen Begegnungen fängt es an. Es ist nie nie geht es darum, jetzt irgendwelche weltbewegenden Taten zu setzen, die von heute auf morgen die Welt aus den Angeln heben. Wir heben sie aus den Angeln gerade in den kleinen Dingen. Das, das sind die wirklichen Sensationen. Wo, wo man vorher gleichgültig an einem Menschen vorbeigegangen ist, jetzt nicht mehr gleichgültig vorbeigeht. Und vielleicht ist es nur ein Blick oder nur ein paar Worte und da leuchtet die Sonne auf. Da leuchtet die Christussonne für den Moment auf. So, jetzt geht es weiter. Deinen Willen führen wir in der Betätigung unseres Lebens so aus, wie du O Vater, ihn in unser innerstes Gemüt gelegt hast. Ja, der Impuls ist der Ich-Impuls, der uns verliehen worden ist. Der ist in unser, innerstes, in unser innerstes Gemüt, in das Innerste unseres Wesens hineinverlegt. Dort ist der, der Kern dieses Ichs. Und, und aus dem heraus müssen wir tätig werden. Dann sind wir erst wirklich christlich. Und das ist in uns Gesundheit. So, jetzt geht es weiter. Die Nahrung des Geistes, das Brot des Lebens, bietest du uns in Überfülle in den wechselnden Zuständen unseres Lebens. Das Brot des Lebens. Die Nahrung des Geistes steht da drin. Da kommt so, so deutlich heraus, also auch die, die innere Seite dessen, weil das Brot, also im, im, so wie das Vater unser herkömmlich übersetzt wird, gesprochen wird, steht das Brot zunächst einmal für den physischen Leib, aber für den physischen Leib, der von den Lebenskräften erfasst wird. Und da kommt jetzt sehr, sehr deutlich heraus, dass wir aber was dazu beitragen können sollen. Dann wird es erst richtig. Also, dass, dass es wirklich das Brot des Lebens wird. Ein physischer Leib, der, der aus den durchchristeten Lebenskräften herausgestaltet wird. Das heißt, aus den Lebenskräften, wo wir bereits begonnen haben, hineinzuarbeiten und die verstärkt sind durch den Christus. Und das alles bietest uns in Überfülle in den wechselnden Zuständen unseres Lebens. 
Diese Kraft liegt da drinnen, im Ich drinnen, mit dem Christus vereint, mit dem Vatergott vereint in Wahrheit, weil auch der ist nicht dort draußen oder nicht nur dort draußen, er ist auch da drinnen zu finden. Weiter geht es, lasse Ausgleich sein, unser Erbarmen an anderen für die Sünden an unserem Wesen begangen. Also lasse Ausgleich sein, unser Erbarmen an anderen für die Sünden an unserem Wesen begangen. Habt ihr den Satz verstanden? Der ist schwierig. Lasse Ausgleich sein, unser Erbarmen an anderen für die Sünden an unserem Wesen begangen. Also das heißt, von anderen Menschen durch die Widersacher sonst was, sind Sünden an unserem Wesen begangen worden. Da ist was zerstört worden. Und der Ausgleich ist unser Erbarmen an anderen. Nicht das, äh, äh, da ist alles, alles weh in uns und bitte, wie bringe ich das wieder in Ordnung? Ich bringe es dadurch in Ordnung, dass ich Erbarmen den anderen gegenüber bringe. Dadurch heile ich diese Wunden. Ich kümmere mich nicht darum, wie kann ich das alles reparieren, wo ist die Hilfe, dass das wieder in Ordnung kommt. Es kommt in Ordnung dadurch, dass ich meine Kraft aufwende, erbarmen den anderen, verzeihen auch den anderen gegenüberzubringen, selbst meinem ärgsten Feind. Was bitte nicht immer heißt, ich lasse jetzt jeden gewähren, ja mach alles kaputt, ich, ich, ich verzeih da, ich, ich muss vielleicht auch Stopp sagen bei manchen, weil sie auch andere betreffen könnte und zerstörerisch wirken könnte. Aber wichtig ist, wie stehe ich innerlich dazu? Stehe ich aus Hass, aus Verzweiflung, auch du Böser und, und das verzeihe ich da nie, das, das kann ich nie vergessen, sondern wo ich sage, ich verzeihe es dir. Aus tiefstem Herzen heraus verzeihe ich es dir. Ich sehe, dass du halt eben ergriffen bist durch die Widersache, was ja letztlich der Fall ist, weil aus seinem Ich heraus würde er es ja nicht tun, aus seinem wirklichen Ich. Aber er tut es, indem er halt bewusst oder unbewusst mit den Widersachern verbunden ist. Und ich bringe dieses, dieses Verzeihen allen Menschen entgegen, auch meinem größten Feind gegenüber. Ich versuche es zumindest. Auch wieder, es wird nicht immer gelingen, bei Gott nicht immer. Aber der schlechteste Weg wird sein, wenn ich ewig nachtragend bin, weil man vielleicht einer mal ein, ein böses Wort gesagt hat. Es gibt Menschen, die können ein Leben lang nachtragend sein und in Wahrheit nicht bereit sein zu verzeihen. Und das ist, ist schlecht. Damit schadet man dem anderen und sich selbst aber auch. Und, und, aber man muss auch wissen, dass das Verzeihen muss eines sein, das wirklich aus dem tiefsten Herzen herauskommt. Es, wenn es oberflächlich ist, ja, ich verzeihe da. Eigentlich, weil, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr von dir wissen. Ja, ich verzeihe da und du interessierst mich eigentlich nicht mehr. Sondern, sondern Verzeihen heißt eigentlich, ich schenke dir meine ganze Kraft, damit du, was du vielleicht wirklich schlecht gemacht hast, dass du den Weg findest, in dir selber diesen Fehler gut zu machen, den Ausgleich für dich zu finden. Und das geht es eigentlich. Also so, so, so weit geht das. Die Anteilnahme auch für den, der mir tief geschadet hat, von dem weiß ich oder sehe sogar, der ist besessen von dem Bösen irgendwo drinnen und, und aus dem heraus agiert er. Aber gerade dem verzeihe ich. Und das ist eine Kraft in mir wirksam. Es ist keine Gleichgültigkeit. Ich kann sagen, okay, ich will dich nicht mehr sehen und, und ich, ich tue nichts dir jetzt mehr und ich wehre mich nicht mehr gegen irgendwas, aber ich gehe einfach. Nein, sondern ich nehme Anteil. Ich leide eigentlich mit mit dir, dass du so gefangen bist von den Widersachern, dass sie dich zu dem bringen, was ich dir aber jetzt verzeihe. Und, und das heißt aber auch, in gleichem Ausmaße sich selbst verzeihen zu können, wenn man Fehler begangen hat, wenn man ungerecht zu anderen Menschen äh, war, wenn man ihnen vielleicht was ganz Schreckliches sogar angetan hat. 
Und, und dann nur zu sagen, mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa, ich bin so böse, ist, ist einmal ja gut, als erster Schritt bewusst zu werden, das war nicht in Ordnung. Aber das ist noch lange nicht das Ende des Weges. Das Ende des Weges ist auch mir verzeihen zu können und zu sagen, gut, es ist für mich aber die Aufforderung, probiere es beim nächsten Mal besser zu machen. Und nicht jammere ewig darüber, was du in der Vergangenheit verfehlt hast. Weil im, im Grunde äh, führt dir das nicht keinen Schritt weiter. Also sich, sich auf den Weg machen, das, das ist da drinnen. So. Also das heißt, lasse Ausgleich sein, unser Erbarmen an anderen für die Sünden an unserem Wesen begangen. Jetzt geht es weiter. Den Versucher lässt du nicht über das Vermögen unserer Kraft in uns wirken, da in deinem Wesen keine Versuchung bestehen kann. Und jetzt geht es noch weiter, denn der Versucher ist nur Schein und Täuschung, aus der du, o oh Vater, uns durch das Licht deiner Erkenntnis sicher herausführen wirst. Aber das ist genau dieses geistige Licht, das jetzt aus unserem Ich ausstrahlt. Weil aus dem strahlt das göttliche Licht aus. Und wenn wir aus diesem Licht heraus arbeiten, ja, dann werden trotzdem die Versucher werden alles daran setzen, an uns heranzukommen und, und versuchen, uns zu verderben. Aber das Interessante ist gerade, sie können es auch nur in dem Maße, in dem wir die Gegenkraft entwickelt haben. Und je mehr wir sie entwickeln, desto mehr stürmen sie an. Aber wir müssen eben unser Licht immer mitsehen dabei. Dann, dann werden wir nicht in Angst und Schrecken verfallen vor dem Ansturm der Widersacher, der immer größer wird. Das ist eine innere Notwendigkeit, dass je mehr ich mich geistig entwickle, desto stärker wird der Ansturm. Und wir sind, noch einmal gesagt, wir sind die, die mit diesen Widersachern fertig werden müssen. Niemand anderer. Auch der Michael. Ja, er kommt mit seinem Schwert oder mit seinem Speer oder was immer es ist und wirft sie zu uns. Das war der Punkt. Wir, wir sind die Einzigen, die das bewältigen können. Wir können es, wenn wir es wollen. Denn, weil den Entschluss dazu müssen wir aus der Freiheit herausfassen. Und es ist natürlich oft unbequemer, als den Widersachern zu folgen. Aber dann kommen wir halt von unserem Weg der Freiheit ab. Und dazu ist notwendig das Licht deiner Erkenntnis. Ja, Gott erkennt es mit uns oder wir mit ihm. Es ist beides eins. Wie, wie sagt der Jakob Böhme so schön, Gott und ich sind eins im Erkennen. In, in, im, Im Kleineren hat es der... Johannes Gottus Eurigena mit dem Engel so, so gesagt. Also das, das Erkennen des Engels äh, ist, ist zugleich mein Erkennen und umgekehrt. Ich bin, indem mich der Engel erkennt und der Engel ist, indem ich den Engel erkenne. Und das ist dann die höchste Stufe, ich und Gott sind eins im Erkennen. Da gibt es keine Trennung. Gibt es keine Trennung mehr. Ja, in diesem bestimmten Aspekte. Wir haben sicher nicht jetzt den ganzen Umfang der göttlichen Erkenntnis, brauchen wir aber nicht. Aber das, was wir in der Situation brauchen, das wird uns zugänglich. Und das ist das Licht, vor dem kein Versucher gegen, den, gegen das kein Versucher ankommen kann, sondern wo, wo er durchdrungen wird, von dem Licht durchlichtet wird von uns. Das, das ist Erlösung der Widersacher. Also namentlich ja, es gilt für die, für die Luziferischen schon, weil, weil dieses Licht, luziferische Wesen sind ja auch was sehr Lichtvolles, aber es ist ein anderes Licht. Und, 
und es ist ein Licht, das gegenüber diesem Licht Dunkelheit ist in Wahrheit, das wir von da aus strahlen können. Und indem wir den Luzifer teilen haben lassen können, an unserem Licht diesen Impuls aufzunehmen, dass er mal so richtig lernt, was Licht ist. Und dann, dann wirklich seiner, seinem Namen erst so wirklich gerecht wird, Luzifer, der Lichtträger. Das, was er so jetzt trägt, ist ein Abglanz des Lichtes. Dann lernt er das richtige Licht kennen und wird eingeladen, mit dieser Kraft zu arbeiten. Und das ist seine Erlösung letztlich, wenn das wirklich einmal restlos gelingt. Und alles andere ist eben nur Schein und Täuschung. Denn der Versucher ist nur Schein und Täuschung. Also die, das ganze riesige Primborium, das die, die, die Widersacher machen, um uns in ihre Fänge zu kriegen und vor dem man so, so schlottern kann oder so verführt wird hinauf ins Luziferische, wie auch immer, das ist alles Schein und Täuschung in Wahrheit. Und wir haben Angst davor, weil wir, weil wir uns unserer Kraft gar nicht bewusst sind, die da drinnen ist. Die ganze göttliche Kraft steht uns zur Verfügung. Und, und daher der erste Satz, den Versucher lässt du nicht über das Vermögen unserer Kraft in uns wirken. Ja, eigentlich suchen wir geradezu die Begegnung mit, mit dem Versucher, mit dem, mit dem Widersacher, um ihm dieses Licht zu geben, nach dem Maß unserer Kraft, die wir jetzt haben. Natürlich geht es nicht darum, dass wir es gleich übernehmen und sagen, jetzt wird gleich, morgen wird der Luzifer erlöst und dann haben wir es. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein weiter, weiter Weg noch. Aber Schritt für Schritt geht es. Und Schritt für Schritt können wir, können wir den Widersachermächten dieses Licht ich sage einmal, anbieten, entgegentragen, in ihr Wesen sogar tragen, sie zu durchlichten und dann müssen sie schauen, was passiert dabei. Dann geht ihnen das Bewusstsein auf, wie ihr Weg weitergehen könnte. Und, und so genau wissen sie es eigentlich nicht. Es ist, es ist für das, was von oben kommt, ist, ist alles verdunkelt für sie, das kriegen sie nicht mit. Von unten kommen die Einflüsterungen der soratischen Wesenheiten, der Sog ist sehr stark, am wenigsten auf dem Luzifer, aber, aber trotzdem auch und wird in der Zukunft noch mehr sein. Da kommt der starke Impuls und da sind sie auch im Schwanken, ob das wirklich ihre Bestimmung ist. Also wir helfen ihnen eigentlich, ihren wahren Weg zu finden oder können ihnen helfen. Also das ist dieser Ab Abschnitt. Den Versucher lässt du nicht über das Vermögen unserer Kraft in uns wirken. Also wirklich das Geniale, wir können uns zu 100% darauf verlassen, die Schwierigkeit, die Aufgabe, die uns entgegenkommt, ist die Aufgabe, der wir gerade noch gewachsen sind. Beziehungsweise, wie es oft schon gesagt hat, die noch den einen kleinen Schritt dazu erfordert. Aber genau da sind wir in unserem Ich dann Rege. Ich meine, was wir eh schon können, das ist sozusagen die, die Selbstverständlichkeit schon. Aber der eine Schritt, das Unmögliche möglich zu machen, das ist die entscheidende Kraft des Ich. Immer über die eigene Grenze einen Schritt hinauszugehen, das ist Ich-Kraft. Und die liegt in uns, in jedem von uns drinnen. Und wenn wir es nicht Wege machen, sind wir letztlich, und das muss man jetzt in unserem Bewusstseinsseelenalter langsam schon sagen, selber schuld. Dass wir uns unserer eigenen Kraft nicht bewusst werden, nicht den Mut haben, uns auf unsere eigene Kraft zu stellen. Und diese, diese Kraft des Mutes, das ist auch die Michaelskraft. Die, die wirkt aber auch wirksam durch unser Ich. Auch wieder nicht der Michael schenkt uns von oben irgendwo und teufelt es uns ein, sondern er gibt uns die Anregung und den, den Anstoß und den Hinweis, die Kraft schl schläft in dir noch. Wach auf, benutze sie. Aber ohne uns zu was zu drängen. Er zeigt es uns nur, er gibt uns den Fingerzeig dazu. Ob wir die, diesen Fingerzeig verstehen, ergreifen, Wach werden dafür oder nicht, liegt schon wieder an uns. Also auch der Michael drängt uns nicht irgendwo hin. Er gibt uns nur Gelegenheiten, immer wieder Gelegenheiten, 
wach zu werden für unser wirkliches Wesen, in dem das göttliche Wesen wirkt. Das, das ist der entscheidende Punkt drinnen. Ja, und dann ist noch der, der letzte Satz, der im Vater unser im, im Original eigentlich gar nicht drinnen steht, der erst auch später dazugekommen ist, aber der sehr stimmig in Wahrheit ist, also auch das betont der Rudolf Steiner, dass der sehr stimmig ist, dann eben dieser Schlusssatz, denn deine Kraft und Herrlichkeit wirke in uns, in die Zeitläufe der Zeitläufe. In die Zeitläufe der Zeitläufe. Deine Kraft und Herrlichkeit wirke in uns, in die Zeitläufe der Zeitläufe. Hat also was mit der Zeit auch zu tun. Die Zeit hat ja auch was mit den Ätherkräften zu tun. Das heißt mit dem, äh, mit dem sich Entwickelnden, mit dem sich lebendig Entfaltenden. Mit dem hat es was zu tun. Darin wirke diese Kraft. Weil mit dem, dass dem Menschen die Freiheit gegeben wurde oder die Möglichkeit zur Freiheit gegeben wurde, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, sind wir es eigentlich, die die Zukunft gestalten. Wir kriegen alle Hilfe dazu, um das dann in die Wirklichkeit umzusetzen, da sind wir noch nicht kräftig genug, das, das allein zu können, aber wie soll ich sagen, wohin der Weg führen soll, liegt an uns. Er liegt an uns. Wir gehen nicht auf ein fertiges Ziel zu. Sondern das Ziel wird das sein, dass wir, wir durch unsere Taten bereiten. Dann werden wir irgendwo hinkommen. Und das wird, wird das Etappenziel sein, weil es geht ja dann immer weiter noch. Also es gibt auch kein endgültiges Ziel. Es ist auch nicht das Ziel jetzt dann, ja, dann kommen wir alle, vereinigen uns in der Gottheit, in der höchsten Welt und dort bleiben wir auf alle Zeiten. Wir, sind, wir werden eigentlich vorbereitet auf eine ganz, ganz große Aufgabe, irgendwann weltschöpferisch, im großen Stil zu sein. Und, und es ist also nicht, nicht äh, das, sicher nicht das Ziel des Menschen, sich jetzt in die höchste Region zurückzuziehen und dort immer zu bleiben, dort drinnen und nichts mehr zu tun. Sondern, sondern wir sind eigentlich die, die dann sehr wohl uns selber aussenden dazu, könnte man sagen, um neue Welten zu bauen. Wirklich neue Welten zu bauen. Das ist, ist das, das große Ergebnis oder kann das große Ergebnis sein, dieser ganzen kosmischen Evolutionskette über die sieben planetarischen Entwicklungsstufen, von denen wir schon gesprochen haben. Ich habe es eh schon öfter erwähnt in den Vorträgen, wenn wir diese sieben Stufen durchgemacht haben, dann stehen wir auf der Stufe, auf denen die Elohim jetzt während unserer Erdentwicklung stehen. Dann sind wir, wenn wir dieses Ziel anstreben und, und, und erreichen durch unsere Willenskraft, also wenn wir wirklich lernen, aus unserem Ich was zu machen, aus der Kraft, dann sind wir soweit, einen ganzen Kosmos zu erschaffen. Ja, nicht ganz allein, da werden andere Hierarchien und so weiter mitwirken dabei. Aber wir, wir werden die sein, die es machen. Wir sind dann die, die sozusagen an der Front stehen und das tun. Und, und damit ist natürlich auch noch nicht das Ende der Geschichte erreicht. Aber ich will jetzt nicht über, über, über eine weitere kosmische Entwicklungskette reden. Wir können im Grunde noch gar nichts darüber sagen, außer, dass dort eine Aufgabe für uns warten wird. Alles andere wäre rein spekulativ. Es ist schon schwer genug, in die nächste Zukunft hineinzuschauen. Und gerade ist es deswegen schwierig, auch weil, weil die Erdenwelt, unser Erdenkosmos jetzt der Planet der Freiheit auch ist oder der Kosmos der Freiheit ist oder wird, im Werden ist, genauso wie der Kosmos der Liebe werden wird, weil das zusammengehört. Freiheit und Liebe gehören zusammen. Aus der Freiheit heraus etwas ja, 
ganz individuell aus dem Nichts heraus erschaffen, etwas, was noch nie da war, und das verschenken. Und daraus entsteht in letzter Konsequenz, wenn wir das wirklich jetzt durch einige Stufen noch geübt haben, entsteht letztlich ein ganzer Kosmos. Das heißt, wir verschenken etwas an Kraft, aus dem eine ganze Welt entsteht. Das ist, wenn man so will, das, was ermöglicht werden soll durch diese sieben kosmischen Entwicklungsstufen, damit wir dann, wenn man es jetzt so rechnen will, auf einer achten Stufe so weit sind wie die Elohim heute. Und das ist schon was ziemlich Gewaltiges. Ja, ich lese euch dieses esoterische Apostelvater uns jetzt noch einmal in einem Zug durch. Vater, der du warst, bist und sein wirst in unser aller innerstem Wesen. Dein Wesen wird in uns allen verherrlicht und hochgepriesen. Dein Reich Erweitere sich in unseren Taten und in unserem Lebenswandel. Deinen Willen führen wir in der Betätigung unseres Lebens so aus, wie du, o oh Vater, ihn in unser innerstes Gemüt gelegt hast. Die Nahrung des Geistes, das Brot des Lebens, bietest du uns, in Überfülle, in den wechselnden Zuständen unseres Lebens. Lasse Ausgleich sein, unser Erbarmen an anderen, für die Sünden an unserem Wesen begangen. Den Versucher lässt du nicht über das Vermögen unserer Kraft in uns wirken, da in deinem Wesen keine Versuchung bestehen kann. Denn der Versucher ist nur Schein und Täuschung, aus der du, o oh Vater, uns durch das Licht deiner Erkenntnis sicher herausführen wirst. Deine Kraft und Herrlichkeit wirke in uns in die Zeitläufe der Zeitläufe. Wirke in die Zeitläufe der Zeitläufe. Der ganze Entwicklungsbogen, also der jetzt in die Zukunft sich spannt, ist damit letztlich gemeint. Dort hinein, immer, immer dort hinein, in die kleinen Zyklen, in die großen Zyklen. Immer mehr soll dort diese Kraft, diese individuell, also die im Ich individuell gewordene göttliche Kraft wirken. Das gestaltet die Zukunft. Also da ist ist der Weg gezeichnet auf die ganze zukünftige Entwicklung hin und welche, welche Arbeit wir da leisten können dabei. Und darauf, wenn man so will, wartet oder hofft die Gottheit. Weil wenn wir es nicht machen, passiert es ihm einfach nicht. Dann wird es auch irgendwie weitergehen, aber es wird eine viel, viel ärmere Welt werden. Und und der, wie soll ich sagen, welthistorische Versuche, ein freies geistiges Wesen in die Welt zu stellen, ist dann gescheitert. Und man muss auch sehen, dass das, wenn man denkt, na gut, dann wird es halt die Gottheit wieder versuchen. Und dann, okay, der Versuch mit Menschen ist, ist, ist fehlgeschlagen probieren wir es halt bei den, beim nächsten Mal noch einmal. Aber so einfach ist es auch nicht, weil für, für wie soll ich sagen, diesem Wesen Mensch die Freiheit zu ermöglichen, eine Grundlage zu schaffen, einen ganzen Kosmos so zu schaffen, dass das möglich ist. Das geht einmal und nie wieder. Wir als kleine Menschen können viele Dinge öfter probieren und aus unseren Fehlern lernen. Aber aus dem Göttlichen heraus ist es einmal da als Impuls, 
Und es wird ergriffen von uns oder nicht. Und wenn es nicht ergriffen ist, weiß das. Dann geht die Entwicklung anders weiter. Und dann wird es diese Art von freiem geistigen Wesen nicht geben. So groß ist die, die Bedeutung dorthin. Also man darf sich da eben das Göttliche, äh, muss man da sehen, in, wie soll ich sagen, in seiner Radikalität geradezu alles aufs Spiel zu setzen. Es gibt den einen Versuch und nicht mehr. Es gibt den einen einzigen Versuch. Wenn er scheitert, ist er für immer gescheitert. Also das heißt, mit, mit dem Menschen ist, ist was sehr, sehr Großes, was wirklich Einmaliges da und es liegt an uns, das Einmalige des Menschen ist, es liegt an ihm, ob der Versuch gelingt oder nicht. Und wenn er scheitert, ist er endgültig gescheitert. Also das, und endgültig gescheitert ist er, wenn alle Menschen, wenn kein einziger Mensch diesen Impuls wirklich ergreifen kann. Wenn letztendlich ein einziger ist, der ihn ergreift, dann lebt der Impuls in irgendeiner Form weiter. Sehr, sehr rudimentär wahrscheinlich, aber, aber wenn es zwei sind, ist es besser und, und so weiter. Aber, wie soll ich sagen, das muss man sich einmal zu Herzen nehmen und, und ins Bewusstsein rufen, was da, was da mit dem Menschen angestrebt ist. Angestrebt ist, was ihm ermöglicht werden soll. Es ist also nichts angestrebt, was dem Menschen was vorgeschrieben wird. Es ist gerade das angestrebt, gestrebt, dass ihm nichts vorgeschrieben wird. Das ist unsere peinliche Situation und unsere schwierige Situation in Wahrheit. Und das, mit dem hängen zusammen all die Schwierigkeiten, auch die wir in unserem ganzen Leben immer wieder haben, durch Inkarnationen und Inkarnationen. Es, es kennt alles viel, viel bequemer und viel scheinbar auch harmonischer gehen, wenn wir nicht in dieser einmaligen Situation drin stehen würden. Und, und wo, wo, wo alles jetzt auf, im Grunde auf eine Karte gesetzt ist, dass es mit dem Menschen gelingt oder nicht gelingt. Es ist offen, die, die Gottheit kann es nicht erzwingen. Und äh, mein Gott, da hängt so, so viel dran, damit hängt unser ganzer Zeitbegriff zum Beispiel zusammen. Also, weil so wie wir unseren linearen Zeitbegriff denken, könnte man ja sagen, na gut, das, das ist halt mit den Menschen schiefgegangen, also, aber die Gottheit ist doch mächtig genug, dass, dass, wenn das alles zu Ende ist und schiefgegangen ist, probiert es halt noch einmal. Und, und, aber so läuft es nicht. So, so läuft es eben nicht. Wir, es, es gibt auch nicht diese lineare Zeit. Sondern es wird hier eine bestimmte Qualität entwickelt. Und wenn die entwickelt wird, dann, ist, ist ein bestimmter Weit, dann, dann sind weitere Wege eröffnet. Wenn, wenn der jetzt nicht entwickelt wird, gibt es diese Wege nicht mehr. Dann geht die Entwicklung in andere Richtung weiter. Wie auch immer. Darüber wage ich nicht irgendwie zu spekulieren, wie, ihm, wie auch immer weitergehen würde. Aber das was jetzt durch den Menschen möglich ist, nicht mehr. Vielleicht was anderes, auch ganz Tolles, weiß ich nicht. Das, das, das wäre wirklich höchst spekulativ, aber es ist so, dass das aus der göttlichen Perspektive gesehen ist, jeder Zeitpunkt liegt in jedem Zeitpunkt die ganze Ewigkeit und, und es entscheidet sich immer etwas endgültig. In jedem Zeitpunkt. Und eben mit der Freiheit des Menschen ist verbunden, es kann gelingen oder es kann scheitern.
Und das ist das, das Neue, was hineingekommen ist. Dass es am kleinsten geistigen Wesen hängt, ob der Impuls sich entfalten kann oder aber letztlich scheitert. Das, das, das ist der Witz dran, also, wenn man das so will. Also alles zu riskieren, um das zu machen. So viel ist notwendig. Anders wäre die Freiheit nicht in die Welt zu bringen. Es ist wirklich dieses so so, so äh, also Freiheit geben heißt es wirklich in die Hand des Menschen zu legen und endgültig in die Hand des Menschen, also nicht im, im Hintergrund sozusagen zu haben, naja, wenn es der Mensch nicht schafft, vielleicht die, die, die Nächsten, die nachkommen, vielleicht schaffen es die. Und dann probiere ich halt so lang, bis noch x gescheiterten Versuchen funktioniert. Nein, und, und es ist so, dass die, die, die Gottheit das Göttliche lädt uns sozusagen ein, an, dieser, an diesem Werk mitzuarbeiten. Und wenn das funktioniert, ist es, ist es gut. Wenn es nicht funktioniert, geht alles einen anderen Weg. Aber es ist, es ist eine Einmaligkeit drinnen. So einmalig, wie jedes individuelle Ich auch ist. So einmalig ist es auch, dass das überhaupt, überhaupt in der kosmischen Entwicklung passieren kann. Und das ist nicht wiederholbar. Zeit ist, ist wie soll ich sagen, besteht in bestimmten Taten, in bestimmten Ereignissen, die in die Welt treten. Und im Grunde jedes Ereignis gibt es nur einmal in der Welt. Nichts wiederholt sich in genau gleicher Weise. Es ist unmöglich. Und, und das, was jetzt mit unserer Entwicklung angestrebt ist, 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 ein, ist ein ganzer Bogen von einmaligen Ereignissen, die dann letztlich zu einem Ergebnis führen, das so oder so ist. Und das muss man dann zur Kenntnis nehmen. Das ist nicht wiederholbar. Das ist nicht wiederholbar. Also Zeit, Zeit hat diese diese eigene Qualität, eben das nicht wiederholbaren in Wahrheit. Das ist nur der Schein, dass, dass Wiederholungen drin sind, Rhythmen drin sind. Man könnte ja sagen, ja, gerade die alten Religionen haben immer gelehrt, im Grunde die Wiederkehr des praktisch Gleichen. Immer dieses zyklische Zeitprinzip, es kehrt etwas immer wieder, es sind Perioden drinnen. Aber wenn man es eben genauer anschaut, ist es die Wiederkehr des eben nicht ganz gleichen. Sondern da ist immer, immer ein Einzel drin, was nicht Wiederholung ist, sondern was neu ist. Und das macht es aus. Und, und, und das ist eben jetzt, wird immer deutlicher herauskommen, wenn jetzt mehr geistig gewesen sind, die ihren eigenen individuellen Einschlag hineinbringen. Das, das muss man sehen. Also, dass die Gottheit sich sozusagen darauf eingelassen hat, das in, immer mehr in die Hände der Menschen zu legen, ihren Impuls durch die Menschen zu, verwirk zu verwirklichen oder nicht zu verwirklichen. Und das Vater unser ist eben jetzt das wirklich tiefste christliche Gebet, das uns den Weg zeigt, wie wir es schaffen können, was wir alles tun müssen dabei. Naja, lesen wir vielleicht einmal das Vater unser jetzt in der üblichen Fassung oder sagen wir mal in der Fassung, wie es der Steiner sonst gegeben hat. Der hat ja auch wieder seine eigene Fassung dabei ein bisschen. Und, und aus, aus der Übersetzung oder Übersetzung kann man es gar nicht nennen, weil, weil was heißt es, das, dass man so wie es jetzt Rudolf Steiner, das esoterische Apostelvater unser, äh, da, da niederschreibt. Was, was heißt denn das? Es ist schöpferisch aus der Welt herausgeholt. Dieser geistige Inhalt, der im Vater unser ist, ist jetzt aus der Freiheit heraus in eine bestimmte Gestalt gebracht, in eine bestimmte Abfolge von Worten, von Lauten von Gedanken hier außen, die, die drinnen sind in dem, aber jetzt ausgearbeitet. 
Das, eigentlich wäre jeder von uns aufgerufen, aus dem Vater unser so, so was Langes daraus zu machen, von mir aus einen ganzen Roman daraus zu machen. Ganz individuell. Man könnte einen ganzen Roman daraus machen, nämlich wie wende ich das in der oder der Situation an? Konkret im Leben. Wie tue ich da? Ich begegne, oder, oder es im Hintergrund zu haben, wenn ich eine menschliche Begegnung jetzt im Rückblick betrachte, was, was hat sich da abgespielt? Ich habe mich geärgert über dem. Ich, ich, ich habe ihm das nicht verzeihen können, dass er sich so blöd aufgeführt hat. Was muss ich an Kraft in mir entwickeln, dass das nicht mehr passiert? Das kann, kann ich an ganz konkrete Situationen von mir aus anhängen. Da kann ich wirklich einen ganzen Roman aus dem Vater unser machen. Und das jetzt Praxis werden lassen. Lebenspraxis werden lassen, sozusagen. Und das beschreiben. Und es sind aber alle die Stufen drin. Und das Wichtige ist, und das ja, werden wir uns heute wahrscheinlich nicht mehr in allen Details anschauen können, wenn wir eben uns das nächste Mal anschauen. Äh, da sind ganz wichtige Stufen drinnen, sieben Stufen eigentlich, die drinnen sind, die zu, zu durchlaufen sind, mit denen wir langsam im Grunde unser ganzes Wesen so verändern, dass wir zu dem Ziel kommen, wirklich dieses ganz freie, geistige Wesen zu sein und das in die Vergeistigung hinaufzubringen bis zu unseren höchsten Wesensgliedern. Also das so als als kurze Anregung einmal dazu, hinter dem Vater Unser in den, in den sieben Stufen, die eigentlich drinnen sind, das hat was zu tun mit unseren Wesensgliedern. Mit unseren sieben Wesensgliedern, also das heißt mit unserem physischen Leib, mit unserem Ätherleib, mit unserem Astralleib, mit unserem Ich als Zentrum. Das Ganze, das bringt das alles in Bewegung, beziehungsweise es muss auch im Leib aber seine Basis finden. Daher spricht oder Steiner oft auch vom Ich-Träger. Das ist nicht ganz das Gleiche wie das Ich, sondern das, der, der Ich-Träger ist das, was, was im Menschen durch das Ich so geformt ist, dass es überhaupt eingreifen kann da. Das ist, also da, da sind so ganz feine Nuancen drinnen. Weil den Ich-Träger könnte man sogar noch, und muss man eigentlich in gewisser Weise zu den Leib, leiblichen Wesensgliedern, zu den eigentlich leiblichen Wesensgliedern rechnen. Das Ich ist, ist jenseits von leiblich oder nicht leiblich. Das ist was anderes. Aber es, es, es kann sich nur entfalten dadurch, dass es in den anderen Leibesgliedern sich seine, seine Basis, seinen, seinen Ankerplatz schafft, durch das es hereinwirken kann. Und das, das heißt, damit wird, wird das, was uns physischer Leib, Ätherleib, Astralleib geben kann, überhaupt erst dem ermöglicht, auch Träger des Ichs zu werden, dass es eben hereinwirken kann. Sonst würde es draußen bleiben. Aber dann ist es das göttliche Ich, das von draußen wirkt. Und das muss aber da sich in einen Ankerpunkt, einen ganz individuellen Ankerpunkt schaffen. Und dann kann jetzt dieses Ich daran arbeiten, die unteren Wesensglieder, also den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib, zu vergeistigen, im Sinne dessen, sich die Kraft anzueignen, voll individuell aus dem Ich heraus diese, diese Wesensglieder erschaffen zu können. Also Geist selbst zu haben, heißt eigentlich, dass ich Astralisches ganz individuell aus dem Nichts heraus schaffen kann. Lebensgeist zu entwickeln, heißt, dass ich Ätherkräfte ganz individuell aus dem Nichts heraus schaffen kann. Und das Höchste die Kraft der Auferstehung, wenn man so will, dass ich auch das Physische aus dem Nichts heraus schaffen kann. Ganz neu. Ich meine, das ist die Kraft, die wir dann letztlich brauchen, 
um einen neuen Kosmos zu schaffen. Und das wird das Letzte sein, was wir uns jetzt, also auf der siebten kosmischen Entwicklungsstufe einmal er, erwerben, wirklich, dass wir bis ins Physische herein aus dem Nichts schaffen können. Wird ganz anders sein als das Physische, wie wir es jetzt kennen im Übrigen. Aber, aber wir können dann am Ende des siebenten kosmischen Entwicklungszustandes haben wir dann, wenn es gut läuft, uns die Kraft erworben, ganz aus dem Ich heraus bis, bis ins Physische hinein schaffend tätig zu sein, aus dem Nichts heraus. Das heißt, wir können eine Seelenwelt erschaffen aus dem Nichts. Diese Seelenwelt wird zur Ätherwelt, wandelt sich um zur Ätherwelt, die wir schaffen können oder ein Teil davon. Und dann geht es sogar bis ins Physische. Und wenn wir das alles können, sind wir gerüstet, einen ganz neuen Kosmos selbst zu gestalten. Wenn wir es schaffen. Und das ist offen. Entwicklung der Freiheit heißt, dass ob das gelingt oder nicht gelingt, ist ganz offen. Und auf das wartet die Gottheit. Im Grunde. Auf unsere Entwicklung. Sie hat die Geduld, uns diesen Weg gehen zu lassen. Sie verzeiht uns, dass wir immer wieder Fehler machen. Nur das wirklich Schlimme wäre, wenn wir, wenn wir also ganz für immer ausscheren aus der Entwicklung und halt den Einflüsterungen der soratischen Wesenheiten folgen. Dann, dann verzichten wir ich habe das auch schon gesagt, aus Freiheit darauf, unsere Freiheit zu behalten, in Wahrheit. Das ist der letzte freie Entschluss, den wir dann haben. Wenn wir sagen, ja, wir gehen in das soratische Reich hinein und werden dort vielleicht eine sehr mächtige Wesenheit, aber wir ordnen uns unter diesen soratischen Wesen. Das ist also genau das Gegenteil von dem, was hier angestrebt ist. Ja, jetzt schauen wir mal, wie das, wie das im regulären Vater unser ausschaut. Also in der, in der Kurzfassung könnte man sagen, so wie sie auch jetzt Rudolf Steiner gibt. Hat nämlich auch so seine bisschen Eigenwilligkeiten in der Formulierung drinnen. Und das ist gut. Das ist gut. Es gibt eben nicht die Normfassung. Und trotzdem ist die Gesetzmäßigkeit, muss drinnen sein, diese sieben Stufen, die eben mit unseren Wesensgliedern zusammenhängen. Das werden wir dann das nächste Mal genauer besprechen. Aber schauen wir mal, wie es da ist. Unser Vater, der du bist in Himmeln, dein Wille geschehe. Geheiliget werde dein Name, zu uns komme dein Reich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Übel. So in etwa ist jetzt die, diese Fassung hier. Rudolf Steiner hat, ich zeige euch das, mit so einer Zeichnung versehen, die, die werden wir uns das nächste Mal genauer zu, zu Gemüte führen. Ihr seht da unten ein Viereck, ein Quadrat besser gesagt, und oben ein mehr oder weniger gleichseitiges Dreieck, das drinnen ist. Das hängt mit den insgesamt sieben Wesensgliedern zusammen. Und da sind jetzt die verschiedenen äh, Bitten, die da drinnen sind, äh, verbunden mit diesen verschiedenen Wesensgliedern. Das, das werden wir uns genauer anschauen. Es gibt aber eine höhere Dreiheit und eine, wenn man so will, untere Vierheit. Das, das ist das Bild dem drinnen. Mit dem Quadrat, das ist die Vierheit, das ist das untere. Naja, um es kurz einmal zusammenzufassen, hängt es zusammen mit unseren leiblichen Wesensgliedern bis inklusive des Ich. Trägers. 
und das Höhere trägt, das, das sind die höheren Wesensglieder, dann also das Geist selbst, der Lebensgeist und der Geist des Menschen. Und die, die unteren, die vier Ecken des Quadrats sozusagen entsprechen halt dann dem physischen Leib, dem Ätherleib, dem Astralleib und dem Ichträger. Ja, mehr will ich heute gar nicht geben. Es ist fünf vor neun. Ich höre ein bisschen früher auf. Ich lese euch jetzt zum Abschluss noch einmal den Wochenspruch, gebe euch den mit, weil er ja in Kurzform im Grunde auch von dem spricht, von dem wir heute gesprochen haben. Es ist der 24. Wochenspruch. Sich selbst erschaffend stets wird Seelen sein, sich selbst gewahr. Der Weltengeist erstrebet fort, in Selbsterkenntnis neu belebt und schafft aus Seelen Finsternis des Selbstsinns Willensfrucht. Willensfrucht, tun, tätig werden. Also dieser ganze Weg in die, in die Freiheit hinein und wie wir das tun sollen und, und wie das alles gehen soll, hat nichts damit zu tun, ach, wir grübeln jetzt den ganzen Tag darüber, wie das denn sein soll. Sondern es verwirklicht sich dort, wo wir tätig werden. In der Begegnung, wie ich jetzt, ohne mir vorher auszudenken, wie wir reagieren auf dieses oder jenes, sondern wie ich in dem Moment dem anderen entgegenkomme. Wie ich tätig werde. Von meiner ganzen Körperhaltung her, von meinem Blick her, natürlich auch von den Worten, die ich spreche, aber die jetzt ganz spontan in diesem einmaligen Augenblick passieren, der unwiederholbar ist. Auch wenn ich den Menschen morgen wieder treffe, es ist eine neue Situation. Und die von gestern lässt sich nicht wiederholen. Da ist dasselbe drinnen, wo ich gesagt habe, wenn die Freiheit, wenn das Ganze, was die Gottheit fährt, wenn es misslingt, mit dem Menschen, dann ist es für immer misslungen. Es ist nicht wiederholbar. Im Kleinen ist es bei uns, in jeder Begegnung ist eine Chance, was Einmaliges zu machen, wo wirklich diese Begegnung von Ich zu Ich stattfindet und, und damit eine gemeinsame Tat eigentlich entsteht. Weil indem ich dem Menschen so entgegenkomme und ihn wirklich berühren kann in seinem Kern, tut er in Wahrheit auch was. Wird meistens so sein. Es liegt natürlich in seiner Freiheit, er kann es auch zurückweisen, natürlich. Aber wenn es gut läuft, ist es eine Anregung und beide schaffen aus ihrem Ich, aus ihren Beiträgen gemeinsam etwas noch viel, viel Höheres. Nur in einem Blick kann das sein, in ein paar Worten. Es ist nichts Spektakuläres. Wir verändern die Welt nicht dadurch, dass wir ununterbrochen, weiß ich nicht, riesige Steine wälzen oder sonstiges, sondern in den kleinen Dingen, in den Begegnungen. Da liegt die weltverändernde Kraft drinnen. Ja, natürlich müssen wir äußerlich auch was tun, aber das ist alles nichts wert, wenn das nicht dabei ist. Das ist der entscheidende Impuls dabei. Und den kann jeder bringen, wenn er will. Wir sind Ich-Menschen, wir haben das Ich in uns, wir haben die göttliche Kraft in uns. Wir müssen nur die Demut, die Bescheidenheit entwickeln, zu sagen, ja, da ist uns eine riesige Möglichkeit gegeben und wir sind heute halt noch so klein und können sie erst Schritt für Schritt Wege machen in uns. Wir sind uns bewusst, wie klein das noch ist, aber das soll uns nicht abhalten, den nächsten Schritt zu machen. Und kein Schritt ist zu klein, um nicht wertvoll, unendlich wertvoll eigentlich zu sein. Der kleinste Schritt ist es. Ja, es wird das Unmögliche von uns verlangt, weil das Ich das von sich verlangen muss. Immer einen und sei es noch so einen winzigen Schritt über seine Grenze hinauszuwachsen. Das ist es. Wir können so viel schon haben. Das ist gut und natürlich für die Praxis gut, dass wir das haben, damit können wir viel machen. Aber was die Welt und uns weiterbringt, ist der winzige, vielleicht ganz winzige Schritt, der darüber hinausgeht. Da ist es ich wirklich. 
dort, dort, dort geht es weiter. Dort geht es weiter und das können wir. Und nichts ist zu klein. Und, und wenn es niemand mitkriegt in der Welt, ganz egal. Es ist als Kraft ist es da. Da geht es nicht um Anerkennung, da geht es nicht darum, den anderen zu zeigen, ach wie toll habe ich das gemacht, wie heilig bin ich schon. Das führt alles in die falsche Richtung. Und wir haben leider Gottes halt viel. Es ist verständlich, die menschliche Schwäche, wir haben sie alle. Niemand ist gefeit davor. Aber wie viel Scheinheiligkeit ist in dem drinnen, was, was zur Schau gestellt wird. Und in Wahrheit nicht dem entspricht, was es zur Schau stellt. Und da müssen wir verdammt aufpassen. Da müssen wir wirklich verdammt aufpassen und uns immer wieder prüfen. Sowohl, sei es als, als Priester, als als, als Ministrant, als Gemeindemitglied oder was, mit welchem Impuls stehe ich jetzt gerade hier drinnen in der Gemeinschaft, die sich versammelt hat? Und was, was ist echt, was ist wirklich echt, wo gehe ich diesen kleinen Schritt weiter? Oder wie weit ruhe ich mich auf dem aus und nehme, nehme den Segen sozusagen äh, dankbar zur, zur Kenntnis, die auf mich herabkommt. Und, und, und wie wenig habe ich noch erkannt, dass ich ja etwas geben muss. Eigentlich also ist dieses, dieses ja natürlich, der, der, der Priester, der Pfarrer sollte diesen Segen geben, aber nicht nur er. Aus jedem Herzen, aus jedem Ich muss er ihm entgegenkommen eigentlich, in die ganze Gemeinschaft hinein. Und es geht eigentlich nur darum, sich dessen bewusst zu werden, dass das notwendig ist, dass wir das aber auch können. Und wenn es, wie soll ich sagen, nur eine Routine ist und, und ich mich halt wohlfühle in der Gemeinschaft, dann ist es zu wenig. Dann ist es viel zu wenig. Dann hat mit der Luzifer. Und wenn ich es dann mit Gedanken rationalisiere, ich habe ja eh alles gemacht, wie es im Büchel steht, dann ist der Aviman auch noch dabei. Und dann feiern sie. Und, und ja, ich, ich meine, wo findet man die Burgen Avimans und Luzifers? Dort, wo die geistig strebenden Menschen sind. Das sind die Hochburgen. Dort versammeln sie sich und das muss uns bewusst sein. Dort sind sie. Am allermeisten. Und wir dürfen nicht blind sein dafür. Dann können wir ihnen Parole bieten. Dann Aber gefährlich wird es, wenn wir es nicht bemerken. Also es, es ist äh, eben die, die Kirchen oder wie immer man es nennen will, oder, oder die, die Meditationshäuser oder sonstiges, sind nicht die Schutzorte vor den Anfechtungen der Widersacher sondern sie sind eigentlich der Ort, wo wir ihnen am stärksten begegnen können, weil dort sind sie, dort suchen sie uns. Dort, dort, dort erweiten sie ihre Attacken, im Grunde. Und darum geht es darum, wach zu sein, gerade dort. Und, und wenn man das nicht sieht, dann kann das alles ziemlich schief gehen, weil dann merkt man nicht, wie man immer mehr eigentlich zu einem Gottesdienst für die Widersacher abgeleitet, in Wahrheit, und ihnen sie füttert. Ja, wir werden uns sicher das nächste Mal noch weiter beschäftigen. Jetzt habe ich doch fünf Minuten überzogen. <lacht> Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Danke. Danke fürs Dabeisein. Ja, wer möchte alle sprechen? Bitte. Ich habe da jetzt gerade so Einblendungen gesehen. Das will ich auf jeden Aber Fall sehen. Kann sagen, wie, wie, wenn diese Hand aufscheint, wie ich sie wieder wegkriege? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Genau, oh, ja, genau, genau. äh, ja, 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 ich habe die Hände gesehen zwischendurch. Ich, ich habe mir aber auch fast gedacht, dass das irrtümlich, irrtümlich ja. war. Ja. Also fein, dass du dich ich, hast nicht stören lassen. Nein, ich lasse mich nicht stören dadurch. Also. Ja. Das habe ich schon gelernt, dass das manchmal passiert, man kommt an. Ja. Was heißt denn die Hand jetzt?
Das, das soll andeuten, es will jemand etwas sagen. Aber das ist, ist oft, dass es versehentlich an, angeklickt wird und dann ist die Hand da und geht nicht mehr weg. Ad hoc kann ich euch auch nicht sagen, wie man die wegkriegt. Ich, ich weiß nicht. Lieber nicht die Hand drücken. Nein, lieber nicht. Ja, aber es, es passiert wahrscheinlich unabsichtlich. Keine Ahnung, woher die gekommen ist. Ja. Aber ich Gott sei Dank macht es nicht stören lassen, der Wolfgang. Ja. Also Gott, alle miteinander. <lacht> Tschüss. 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 Hi, Sarah. Tschüss. Ja. Lieben Gruß an Maria und Uwe aus Berlin. Ja, ja, danke. Danke, Uwe. Auch liebe Grüße. Ja. Ja, hallo, Servus. Gut. Anja, Papaya. Tschüss. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Danke. Bis nächste Woche, genau. Papa. So.